होमिओपैथिक चर्चार प्रशिक्षक और गवेशक बराबर मत अनुरोध करा बक्ता व्यतीत अर्थात स्पीकार क्लिप आनमिट कर हेलो शुभ सन्दा सबाई के रिकैपिंग ब्लाड के बोलते फ्लुईड अब लाइफ फ्लुईड अब ग्रोथ फ्लुईड अब हेल्थ हमें आगे डिस्क्राइब कर तबु एक बार झालिए ना हम कि स्पेसिफिक ग्राविटी एक आनत जो आन पॉइंट जिरो फाइव फाइव थे वन पॉइंट जिरो सिक्स जिरो स्पेसिफिक ग्राविटी कौन बाढ़े कौन जो बडी थे वाटार लस है एक्सेसिव घम डायरिया कलरार जो जी को जगह को इनफ्लमेशन है को सार्जिकल अपारेशन है तक से फ्लुइड एक्जुरेशन है जो हम जल खावा कम हो जाए फल कर कौन जो खूब बसि पर जल खावा हो जाए जो को रक्तपात है 
আবার যখন স্যালাইন দেওয়া হয় ইঞ্জেকশানের মাধ্যম দিয়ে তখন পেসিফিক গ্রেভিটা ফল করে আমরা জানি ব্লাডে পিএইচ যে পাওয়ার অফ হাইড্রোজেন যেটা আমরা এটা আগে নিয়ে অনেক ক্লাস করেছি সেভেন ব্লাড ভলিউম থাকে এভারেজ নাইনটি মিলি লিটার এটা ভ্যারিয়েশন করে বিভিন্ন রকম ফিজিওলজিক্যাল কন্ডিশনের উপরে ফাংশন অফ ব্লাড ট্রান্সপোর্ট অফ রেসপিটারি গ্যাসেস আমরা যে অক্সিজেন নিই কার্বন ডাই অক্সাইড ছাড়ি এটাকে ট্রান্সপোর্টিং এর কাজ করে ব্লাড ট্রান্সপোর্ট অফ নিউট্রিশন আমরা যে খাওয়া দাওয়া করি যা খাই সেগুলো সেলে সেলের মধ্যখান থেকে মেটাবলিক প্রসেসে তার নিউট্রিয়েন্টস যা আছে সেটা থ্রু ব্লাড আমাদের শরীরের সমস্ত জায়গায় যায় এটা একটা ভেহিকেলে কাজ করে আর তার সাথে সাথে কি করে যে সমস্ত ওয়েস্ট প্রোডাক্ট আমাদের আছে সেগুলো বের করে দেয় আমাদের বডির ওয়াটার ব্যালেন্সটিকে মেনটেন করে আমাদের অ্যাসিড অ্যান্ড বেস এর যে ব্যালেন্সিং আছে সেটাকে মেনটেন করে আমাদের বডির আয়রন ব্যালেন্সিংটাকে মেনটেন করে আমাদের বডির টেম্পারেচারটাকে রেগুলেট করে আর ডিফেন্সের কাজ করে ডিফেন্সিভ অ্যাকশন ব্লাডের একটা বড় প্রপার্টি হচ্ছে কোয়াগুলেশন জমাট বাঁধা সেটা ব্লাডের একটা বড় ক্ষমতা আমাদের ব্লাড প্রেশারকে রেগুলেট করে এই হচ্ছে ব্লাডের ফাংশন ব্লাডের কম্পোজিশনের মধ্যে কি আছে ফার্স্ট আমরা বলি রেড ব্লাড সেল বা ইউরোপ্রোসাইট হোয়াইট ব্লাড সেল বা লিকোসাইটস প্ল্যাটলেটস বা ট্রম্বোসাইটস এটা হচ্ছে এক সাইডের কম্পোজিশন আর এক হচ্ছে প্লাজমা এই হচ্ছে টোটাল আমাদের ব্লাড কম্পোজিশন কীরকম কম্পোজিশনটা থাকে যদি আমরা দেখি রেড ব্লাড সেল আর এদিকে হচ্ছে প্লাজমা ও তখন একটুখানি হচ্ছে হোয়াইট ব্লাড সেল এই রেড ব্লাড সেলটাকে কতটা থাকে ফর্টি ফাইভ পারসেন্ট আর প্লাজমা থাকে ফিফটি ফোর পয়েন্ট ফাইভ অর ফিফটি ফোর পয়েন্ট থ্রি অর ফিফটি ফাইভ পারসেন্ট আমরা বলি নর্মালি বলি এই প্লাজমার মধ্যে কি কি থাকে ইনঅর্গ্যানিক পার্ট থাকে সোডিয়াম পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম আয়রন ফসফেট এই ধরনের আর অর্গ্যানিকের মধ্যে থাকে প্রোটিন অ্যালবোমিন গ্লোবুলিন ফেব্রোনাজিন প্রথম বিন ইউরিক অ্যাসিড ইউরিয়া ক্রেটানিন আরও অনেক রেড ব্লাড সেল দেখতে কীরকম হয় চ্যাপ্টা মধ্য ঘন্টা কনকেভ এর কাজ হচ্ছে অক্সিজেনকে ক্যারি করে নিয়ে যাওয়া লাংস থেকে বডি বিভিন্ন পার্টে আমাদের রেড ব্লাড সেল কোথায় একদম ইয়াক শ্যাকে তৈরি হয় প্রথম যখন জন্মগ্রহণ করে সেখানে ইয়াক শ্যাক থেকে তারপরে লিভার তারপরে বোন ম্যারো এই রেড ব্লাড সেলের ডায়াবেটা কি থাকে এই ক্লাসগুলো যেহেতু আগে হয়ে গেছে জাস্ট আমি একটু রিভাইজ করে দিচ্ছি এর ডায়াবেটার থাকে সেভেন টু এইট মাইক্রন আর এর সাইডের যে থিকনেসটা সেটা যে টু পয়েন্ট ফাইভ মাইক্রন আর মিডিলিটা যেহেতু চ্যাপ্টা থাকে এই জায়গাটা থাকে ওয়ান মাইক্রন সেন্টারে এই জায়গাটা চ্যাপ্টা কত থাকে কনকেভিটে থাকে এই জায়গাটা থাকে বাই কনকেভেটা দুদিক থেকে চ্যাপ্টা দুদিক থেকে ভেতর দিকে ঢোকানো বাই কনকেভ এটা হচ্ছে ওয়ান মাইক্রন আমরা একটুখানি শুধু এখানে বলে দিই আমাদের কিছু প্রোটিন থাকে এর যে রেড ব্লাড সেলের যে মেমব্রেন আছে সেল মেমব্রেন আছে তার মধ্যে কিছু প্রোটিন থাকে যেটা এই বাইকনকেভিটিটাকে মেনটেন করতে সাহায্য করে সেই প্রোটিনগুলো হচ্ছে স্পেকট্রিন অর এবং অ্যানকাইরিন আর বাইরের দিকে যেটা থাকে সেটা এই দুটো সবগুলোকে মিলিয়ে বলা হয় ইন্টিগ্রাল প্রোটিন এই ইন্টিগ্রাল প্রোটিন যদি ঠিক মতো কাজ না করে তাহলে এখানে এ ওই কনকেভিটি রক্ষা করতে পারে না তার ফলে রেড ব্লাড সেল মুভ করতে অসুবিধা হয়ে যায় তার জন্য বিভিন্ন রকম ডিজিজ কন্ডিশন দেখা দেয় যেটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এই যে এখানে নর্মাল যদি থাকে তাহলে এই ধরনের স্পাইরালভাবে থাকে যাতে সে সিং করতে পারে মুভ করার জন্য 
এখানে কনকুইটি আনতে পারে যদি এইটে কোনো কারণে ডিফেক্ট হয়ে গিয়ে থাকে তখন এখানে শেয়ার কনকুইটি থাকে না তখন ওয়াল সিমেট হয়ে যায় ওয়াল সিমেট হয়ে গেলে বিভিন্ন রকম রোগ দেখা যায় তাকে বলি আমরা হেরিডিটারি স্পিরিওটাইটোসিস জন্মগত যখনটা হয় হ্যাঁ আর এগুলো যখন খুব মাইল্ড প্রবলেম হয় তাকে বলা হয় হেরিডিটারি ইলেকট্রোসাইটোসিস দেখা যায় অনেক সময় আমাদের যে জন্ম হওয়ার পরেই তাদের জন্ডিস হয়েছে সেইগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু এই কন্ডিশনটা দেখা দেয় এবং এটা ওভারকাম হয়ে যায় আমাদের এই যেটাকে বলছি আমরা রেড ব্লাড সেল একসঙ্গে যেখানে প্যাক হয়ে থাকে সেটাকে বলে পিসিবি বা হিমাটোক্র্যাট সমস্ত আর বিসি গুলো এক জায়গায় প্যাক হয়ে যখন আমরা ল্যাবরেটরি টেস্টিং করি তখন আমরা সেখানে দেখি কি হয় টেস্টিং করা হয় একটা টেস্টিং এর মধ্যে নিয়ে সেটাকে এন্টি কোয়াগুলেন দিয়ে সেটাকে ঘোরানো হয় ঘুরে সেন্টিফিউল করার পরে সেটাকে যখন রেখে দেওয়া হয় কিছুক্ষণ তারপর দেখা যায় তলা নদীর দিকে নিচের দিকে পড়ে যায় সমস্ত রেড ব্লাড সেলস তাকে আমরা বলি প্যাক সেল বা হিমাটোক্রেট এইটা থাকে ফর্টি ফাইভ পারসেন্ট আর উপরে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে প্লাজমা মধ্যখানে একটুখানি হোয়াইট ব্লাড সেল থাকে এই ফর্টি ফাইভ পারসেন্ট হচ্ছে আমাদের প্যাক সেল আর কি থাকে এই প্যাক সেলের মধ্যে ফিফটিন গ্রামস বা ডেসি ফিফটিন গ্রামস পার ডেসি লিটারের মধ্যে থাকে আমাদের হিমোগ্লোবিন অর্থাৎ ওয়ান থার্ড পারসেন্ট হচ্ছে থাকে যা থাকে তার তিন ভাগের এক ভাগ রেড ব্লাড সেল এর কাউন্ট কত হয় নর্মালি আমাদের পার কিউবিক মিলিমিটারের মধ্যে পাই আমরা ফাইভ মিলিয়ন ফাইভ মিলিয়ন আমরা পাই নর্মাল এটা হচ্ছে আমাদের নর্মাল রেঞ্জ তাহলে প্যাকসেল ভলিউম বলতে আমরা কি বুঝি আমরা এই পর্যন্ত ক্লাসটা আগের দিন করেছিলাম প্যাকসেল ভলিউম বলতে কি যা ভলিউম অফ আর বিসি যে টোটাল যে আমাদের ব্লাডের মধ্যে যা আর বিসি আছে সেটা একসঙ্গে প্যাকিং করলে যেটা হয় সেটাকে বলছি ভলিউম টোটাল ভলিউম অফ আর বিসি সেটা হচ্ছে ফর্টি ফাইভ পারসেন্ট বা যেটাকে বলি আমরা পিসিভি যেটাকে বলছি ফর্টি ফাইভ পারসেন্ট হিমোগ্লোবিন কনসেন্ট্রেশন তার মধ্যে কতটা পরিমাণ হিমোগ্লোবিন আছে রেড ব্লাড সেল কাউন্ট অর্থাৎ আর বিসি টোটাল কত কাউন্ট এই তিনটে জিনিস যদি আমরা জানতে পারি তাহলে আমরা ব্লাডের যে সিবিসি রিপোর্ট আমরা বলি সেই সিবিসি রিপোর্ট আমরা দেখতে পারবো এই তিনটে থেকে আমরা বের করে নিতে পারবো সিবিসি রিপোর্টে যা আছে যদি আমাদের সেই মাথায় আমরা একটু বুদ্ধি খাটাই তাহলে এই তিনটে রিপোর্ট যদি আমরা ভ্যালু যদি তিনটে জানি তাহলে সমস্ত জানতে পারবো কিরকম মিন কার্পাসকুলার ভলিউম মিন কার্পাসকুলার ভলিউম বলতে সেটা হচ্ছে একটা আর বিসির ভলিউম কতটা একটা আর বিসি ভলিউম কতটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট এগুলো আমরা একটা এনিমিক পেশেন্ট শুধু আর বিসি কতগুলো আছে আর হিমোগ্লোবিন কনসেন্ট্রেশন কত গ্রাম এটা দেখলেই কিন্তু এনিমিয়া বোঝা যায় না এটা দিয়ে কিন্তু এনিমিয়া বিচার করতে পারি না আমরা তার জন্য আরো অনেক কিছু প্যারামিটার আছে সেইগুলোই আমাদের জানার দরকার মিন কার্পাসকুলার ভলিউম হচ্ছে আর বিসি একটা আর বিসি যা ভলিউম সেটাকে বলি আমরা মিন কার্পাসকুলার ভলিউম বা এমসিভি যেটা আমরা রিপোর্টের মধ্যে দেখতে পাই আর কি দেখি আমরা সেখানে মিন কার্পাসকুলার হিমোগ্লোবিন বা এমসিএইচ ওই একটা আর বিসির মধ্যে কতটা পরিমাণ হিমোগ্লোবিন আছে ওই একটা আর বিসির মধ্যে কতটা পরিমাণ হিমোগ্লোবিন আছে সেটা হচ্ছে যা থাকার কথা তার থেকে কম না বেশি সেটা আমরা বের করতে পারি আর মিন কার্পাসকুলার হিমোগ্লোবিন কনসেন্ট্রেশন অর্থাৎ টোটাল যে আমার আর বিসি টোটাল আর বিসিটা কোনটা এই পিসিভি টোটাল আর বিসির মধ্যে টোটাল কত পার্সেন্ট হিমোগ্লোবিন আছে টোটাল যে আর বিসি আছে তার কত পার্সেন্ট হিমোগ্লোবিন আছে সেইটি হচ্ছে মেন কার্পাসকুলার হিমোগ্লোবিন কনসেন্ট্রেশন অর এমসিএইচসি ইট ইস ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একখানা পয়েন্ট যার উপরে আমরা এনিমিয়াকে ডায়গনোস করতে পারবো আর একটা কি দেখি আর ডি ডাব্লিউ বা রেড সেল ডিস্ট্রিবিউশন উইথ অর্থাৎ ডিফারেন্ট সাইজ অফ আর বিসি কখন ডিফারেন্ট সাইজ হয় যখন এনিমিয়া গুলোর মধ্যে আমরা যাবো ঢুকবো তখনই বুঝতে পারবো যদি কোনো কারণে যে নর্মালি যে আর বেশি ফর্ম হওয়া কথা তার চেয়ে যদি 
ফাস্ট হয় বা তাছি যে স্লো প্রোডাকশন হয় তাহলে আর বেশি সাইজ চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে বোন ম্যারের মধ্যে যদি কোনো রকম অসুস্থতা দেখা দেয় আর বেশি সাইজ চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে এই আর বেশি সাইজ চেঞ্জ হওয়ার ফলে আমরা এনিমিয়াটা কিন্তু এখানে ধরতে পারি আর আমরা দেখি কি সিবিসি রিপোর্টের মধ্যে নর্মোকমিক নর্মোসাইটিক এই একটা কথা লেখা থাকে অর্থাৎ সব কিছু নর্মাল আছে সব কিছু নর্মাল আছে নর্মোকমিক নর্মোসাইটিক আরো একটা দেখি ম্যাক্রোসাইটিক বা মাইক্রোসাইটিক এই সাইটিক কথাটার অর্থ হচ্ছে সাইজ ক্রমিক কথাটার অর্থ হচ্ছে কালার অর্থাৎ কালার বলতে হিমোগ্লোবিন কতটা পরিমাণ হিমোগ্লোবিন আছে কতটা পার্সেন্ট হিমোগ্লোবিনটা এই আর বেশি কালারটাকে মেনটেন করে নর্মোক্রমিক হচ্ছে সাইজ নর্মোসাইটিক হচ্ছে সাইজ আর নর্মোক্রমিক হচ্ছে নর্মাল কালার কালার অর্থাৎ নর্মাল পার্সেন্টেজ অফ হিমোগ্লোবিন তাহলে ম্যাক্রোসাইটিক ম্যাক্রো বলতে আমরা জানি বড় ম্যাক্রোসাইটিক মানে বড় সাইজের আর বেশি যদি আমরা কোনো রিপোর্টে দেখি ইমপ্রেশন যেখানে লেখা থাকে যে ম্যাক্রোসাইটিক নর্মোক্রমিক এরকম দেখতে পাই ম্যাক্রোসাইটিক নর্মোক্রমিক অর্থাৎ সাইজটা বড় তাতে যতটা পরিমাণ হিমোগ্লোবিন থাকা কথা ততটা পরিমাণ আছে আর একটা দেখতে পাই মাইক্রোসাইটিক 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 সাইজ ছোট হয়ে যাওয়া মানে সাইজ যদি ছোট হয়ে যায় তার মধ্যে আমরা নর্মোক্রমিক দেখছি অর্থাৎ একটা সাইজ যদি দেয় আমাদের নর্মাল হওয়ার কথা যা তার চেয়ে যদি অনেক ছোট হয়ে যায় তাহলে কি হবে যেমন ফর্টি ফাইভ আমার প্যাক্সেল থাকার কথা তাহলে ফর্টি ফাইভের জায়গায় যদি থার্টি প্যাক্সেল থাকে তাহলে ওয়ান থার্ড পার্সেন্ট আমার সেখানে হিমোগ্লোবিন থাকলে সেটা আমি বলবো নর্মোক্রমিক কারণ প্রত্যেকটা আর বি যার থাকে তার ওয়ান থার্ড পার্সেন্ট থাকে আমার হিমোগ্লোবিন তাহলে একটা যদি থার্টি যদি আমার যদি আর বেশি হয়ে থাকে তো ওয়ান থার্ড টেন তা টেন হিমোগ্লোবিন কখনো সেখানে নর্মাল হতে পারে না কিন্তু লেখা আছে নর্মোক্রমিক অর্থাৎ নর্মাল ওই ভলিউম অফ আর বেশি ক্ষেত্রে আর হাইপোক্রমিক হাইপার হাইপার ক্রমিক হাইপোক্রমিক মানে অনেক বেশি পরিমাণে হিমোগ্লোবিন আছে যার জন্য বেশি কালার দেখা যাচ্ছে আর এটা হচ্ছে হাইপার ক্রমিক কম পরিমাণে হিমোগ্লোবিন আছে সেই জন্য সেটাকে হাইপার ক্রমিক বলা হয় এগুলো সবগুলো ওয়ান মিলিটার অফ ব্লাডের মধ্যে হিসেবে দেওয়া আছে এবার আমরা একটুখানি জাস্ট দেখে নিই প্যাক্সেল যেটা আমি আগেই বলেছিলাম সেই প্যাক্সেলটা কি যে আমরা টোটাল যে একটা টেস্ট টিউবের মধ্যে যদি ওয়ান এম এল ব্লাড নিয়ে এবং সেটাকে নিয়ে যদি এন্টি কোয়াগুলেন দিয়ে তাকে মেশিনে ঘুরিয়ে সেন্ট্রিফিকাল করি তখন দেখা যায় যে উপরে প্লাজমাটা ভেসে ওঠে নিচে সমস্ত আর বিসিগুলো থাকে আর এই প্লাজমা আর ইয়ের মধ্যখানে হোয়াইট ব্লাড সেলস থাকে এই জন্য ভাগ করা হয়েছে ফর্টি ফাইভ অ্যান্ড ফিফটি ফাইভ প্যাক্সেল ভলিউম তাহলে আমাদের এটাকে হচ্ছে ফর্টি ফাইভ এম এল পার ওয়ান এম এল অফ ব্লাড যদি হান্ড্রেড এম এল ধরি তাহলে সেখানে হচ্ছে ফর্টি ফাইভ এম এল আর ফিফটি ফাইভ এম এল দিস ইজ দ্য নর্মাল এই প্যাক্সেল ভলিউমকে বলা আরেকটা ভাবে নাম দেওয়া হয়েছে হিমাটো ক্রিট একটা এখানে এক্সাম্পল দিয়ে দেখাচ্ছি একটা এ বিকারের মধ্যে যে আর বেশি আছে বি বিকারের মধ্যে সেরকম আর বেশি আছে দেখা যাচ্ছে এ বিকারের মধ্যে প্রত্যেকটা আর বেশি ভেতরে অনেকটা ডিপ কালারের আমরা রেড কালারটা এটাকে হিমোগ্লোবিনকে মেনশান করছি আর এখানে দেখতে পাচ্ছি অনেক হালকা কালার তার মধ্যে বোঝা যাচ্ছে এইখানটা যে হিমোগ্লোবিনটা আছে এটা অনেক ঘনত্বটা বেশি আছে আর এটা অনেক ডিপ এটা অনেক কনসেনট্রেট আছে বেশি এটা হচ্ছে লেস কনসেনট্রেট এটা অনেক জুসি এটা লেস জুসি যদি আমরা এইভাবে ভাগ করি তাহলে বোঝা যাবে যে এই হিমোগ্লো এই এখানে যে আর বিসিগুলো আছে এর মধ্যে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণটা সঠিক আছে বা একটু বেশি আছে আর এইখানে যেটা আছে সেটা কিন্তু সঠিক নয় তার চেয়ে কম আছে বলে আমরা বুঝতে পারি আমরা প্রত্যেকেই জানি একটা আর বেশি হচ্ছে ব্যাগ অফ হিমোগ্লোবিন বাট ব্যাগ অফ হিমোগ্লোবিন মানে একটা হিমো আর বিসির ভেতরে পুরোটাই কিন্তু হিমোগ্লোবিন থাকে না একটা হিমোগ্লোবিন থাকে ওয়ান থার্ড পার্ট অব দা পিসিবি ওয়ান থার্ড পার্ট অব দা পিসিবি মিনস তাহলে যদি পিসিবি থাকে আবার ফর্টি ফাইভ তাহলে হিমোগ্লোবিন হবে ওয়ান থার্ড হলে ফিফটিন ফিফটিন গ্রাম আর ফিফটিন পার্সেন্ট অর্থাৎ থার্টি থ্রি পার্সেন্ট 
এবার আমরা আসি এই পর্যন্ত ক্লাস আমাদের আগের দিন হয়ে গিয়েছিল আমরা কি করে আমরা বললাম যে ক্যালকুলেশন আমরা করতে পারি কি করে যদি আমাদের প্যাক সেল ভলিউম জানা থাকে যদি আমাদের রেড সেল কাউন্ট জানা থাকে যদি আমাদের হিমোগ্লোবিন কনসেনট্রেশন কাউন্ট জানা থাকে এই তিনটে রিডিং যদি আমরা পাই তাহলে আমরা টোটাল ভলিউম টোটাল পিকচারটাকে বের করতে পারি এই ক্যালকুলেশনের জন্য এর আগে পর্যন্ত ক্লাস আমরা করেছিলাম সেটা আমার শেষ হলো এইখান থেকে আমরা আজকে নতুন ক্লাসটা শুরু করছি একটা সিবিসি রিপোর্ট যখন দেখি যদি সিবিসি রিপোর্ট না নিয়ে আসে যদি শুধু রুটিন এক্সামিনেশন রিপোর্ট নিয়ে আসে তাহলে কি আমি কমপ্লিট এগুলো বের করতে পারবো না নিশ্চয়ই পারবো আমি কি একটা আর বেশি ভলিউম বের করতে পারবো না নিশ্চয়ই পারবো সঠিক আছে কিনা সেটা জানতে পারবো আমরা কিভাবে জানবো মেন কার্পাসকুলার ভলিউম মানে একটা আর বেশি টোটাল ভলিউম কত তো এটা বের করতে গেলে আমাদের কি চাই আমাদের চাই পিসিভি টোটাল প্যাক সেল ভলিউম যা তাকে যদি রেড সেল কাউন্ট দিয়ে ভাগ করি আমার টোটাল যা প্যাকসেল ভলিউম আছে তাকে যদি আর বেশি টোটাল দিয়ে ভাগ করি তাহলে একটা আর বেশি কতটা ভলিউম সেটা আমরা পাবো আমরা পিসিবি যদি জানি আমরা যদি রেড সেল কাউন্ট যদি জানি তাহলে আমরা একটা মিন কার্পাসকুলার ভলিউম কত সেটা বলতে পারবো একটা আর বেশি কতটা সাইজ আছে বলতে পারবো কিভাবে ফর্টি ফাইভ আমরা জানি নর্মাল আর ফাইভ মিলিয়ন আমরা জানি নর্মাল আর বেশি এই অঙ্কটা এমনভাবে দাঁড়ায় অনেক বড় সেটাকে আমরা যা জানি লিটারের মাপ দেশি লিটার মিলি লিটার পর্যন্ত জানে তার নিচে আর জানি না কিন্তু মেডিকেল সায়েন্সে তার জন্য একটা ইউনিট বের করেছে সেটা বলে ফেম টু লিটার নাইনটি ইন্টু টেন টু দিবার মাইনাস ফিফটিন কিউবিক মাইক্রোন এটা হচ্ছে নাইনটি ফেম টু লিটার দিস ইজ দ্য নর্মাল ভলিউম অফ ওয়ান আর বিসি ওয়ান আর বিসি দেখবেন আমাদের রিপোর্টে থাকে এফ এল ফেম টু লিটার নাইনটি ফেম টু লিটার হচ্ছে নর্মাল আর বেশি এইটি টু হান্ড্রেড হচ্ছে নর্মাল রেঞ্জের মধ্যে রাখা হয় এটা ওয়ান এম এল অফ ব্লাডের মধ্যে তাহলে আমরা পাচ্ছি একটা আর বেশি এইটি হচ্ছে নর্মাল যদি হচ্ছে নিচে নেমে যায় তাহলে বলবো সেটা মাইক্রোসাইটিক যদি হান্ড্রেড উপরে চলে যায় সেটাকে বলবো ম্যাক্রোসাইটিক অর্থাৎ সাইজ বড় হয়ে গেছে বা সাইজ ছোট হয়ে গেছে ভলিউম অফ আর বেশি তার উপরে কিন্তু অনেকটা ডিপেন্ড করে তাতে কি পরিমাণ আমার হিমোগ্লোবিন থাকার কথা কি পরিমাণ আছে সেটা জানা সিমিলারলি এই একটা আর বেশির মধ্যে কতটা পরিমাণ হিমোগ্লোবিন আছে সেটা আমরা বের করে নিতে পারি কিভাবে টোটাল যে এইচ বি কনসেনট্রেশন তাকে যদি আমরা রেড সরি সেল কাউন্ট দিয়ে ডিভাইড করি তাহলে বেরিয়ে যাবে আমরা জানি কত নর্মাল হচ্ছে ফিফটিন গ্রাম ফর্টি ফাইভ ডিভাইডেড বাই ফিফটি বা থ্রি যদি হয়ে থাকে তিন তার ওয়ান থার্ড তাহলে ফিফটিন তাকে যদি ফাইভ ল্যাক্স যদি আমরা ডিভাইড করি তাহলে আমাদের এসে দাঁড়ায় থার্টি পিকোগ্রাম এটাও আরেকখানে দেখুন ইউনিট মেডিকেল টার্ম ইউনিট পিকোগ্রাম দেখবেন পিজি লেখা থাকে পিজি লেখা থাকে তেমনি আমার টোটাল যা আর বেশি আছে টোটাল যা আর বেশি আছে তার মধ্যে হিমোগ্লোবিন কনসেনট্রেশন কত আছে তার টোটাল হিমোগ্লোবিন কনসেনট্রেশন ডিভাইডেড বাই পিসিবি টোটাল ভলিউম অফ আর বেশি টোটাল ভলিউম অফ আর বেশি হচ্ছে আমার ফর্টি ফাইভ আর টোটাল হিমোগ্লোবিন কনসেনট্রেশন ফিফটিন এগুলো সমস্ত কিন্তু আপনার নর্মাল কোনো অ্যাবনর্মালিটি এখানে আসেনি এর বাইরে যখন যাবে তখন আমাদের অ্যাবনর্মালিটি আমরা দেখবো তাহলে কত হচ্ছে থার্টি থ্রি পার্সেন্ট থার্টি থ্রি পয়েন্ট থ্রি পার্সেন্ট এটি হচ্ছে নর্মাল এম সি এইচ সি যদি এই পার্সেন্টেজ থাকে তাহলে আমরা বুঝবো সে নর্মাল আছে এর যদি কম বেশি হয় তাহলে বুঝবো সেটা নর্মাল নেই বললাম যেটা তাহলে একটা নর্মাল হতে গেলে কি চাই 
मीन कैपस कुला वॉल्यूम नाइनटी फेम तो लीटर मीन कैपस कुला हीमोग्लोबिन एक ता आरबीसी मोड़ दे कतो टा पूरी मन हीमोग्लोबिन थका कतो थर्टी फिकोग्राम आ टोटल जो आरबीसी आ चे तार मोड़ दे वॉल्यूम ऑफ हीमोग्लोबिन कतो टा शेटा होचे थर्टी थ्री पॉइंट थ्री ग्राम पर डेसिलीटर और थर्टी थ्री पॉइंट थ्री परसेंट इट इज़ द नॉर्मल पिक्चर अमादरे ए ए जो दी वॉल्यूम थाके ताहले की होए ए वन थर्ड थाकर पाले ए हीमोग्लोबिन टा ए दिको दिक मुक्त कुत्ते पारे कारण अमादरे जोखन ब्लड जोखन ए वे आरबीसी जोखन कैपिलर दे मुक्त करे तो खुन ताके कोनो फोल्ड होते हैं कोनो बेंड होते हैं ते बेंडिंग हो जुन्नो ए कॉन्क्यूटी थाका जाते थाके ताज पाले हीमोग्लोबिन फुल बैग ऑफ आरबीसी एवं शेटे जो दिया हमरा जोखों देखो नॉर्मल जो दिया देखी जो दिया के मार्कोस को भी नीचे देखे तो हम देखो तार सराउंडिंग एरिया पेरिफेरियल एरिया, एरिया टा पिंकीस था के मध्य खंड टा किंतु औरतो टा पिंकीस था के ना और एक टा व्हाइटीस था के इटा हम चाहो तो नॉर्मल हमने बस तीन नॉर्मल जो दी आमदेर नॉर्मल आरबीसी वॉल्यूम ऑफ आरबीसी जो दी थाके शेखाने 90 फीम टेबलेट थाका को था नॉर्मल हमारा रेंज थोड़े नहीं 80 टू 100 80 टू 100 जो दी इटा थाके तार नॉर्मल होच्छे एमसीएच 30 पीको ग्राम ताहले 33 परसेंट एमसीएच सी और तब शेखाने हमारे पावो को तो नॉर्म और तब नॉर्मल साइज एंड नॉर्मल क्रोमिक और तब नॉर्मल हीमोग्लोबिन आचे नॉर्मल कलर आचे तले एट होचे नॉर्मल नॉर्मल रेंज तक ही आचे एट्टी टू हंड्रेड के मध्य में धुल ले ए नॉर्मल धुल बो जो दी देखा जाए ए एमसीवी कुमेगा चे और तब एक आरबीसी वॉल्यूम कुमेगा चे आरबीसी वॉल्यूम कुमेगा � 30 जगह 20 पिको ग्राम आचे। ताहले हमारे MCH 33 परसेंट ठीक आचे। और तब ए ही वॉल्यूम में 130 परसेंट हमें ग्लोबल ना आचे। शेखना वाले देखो लिखा था कि माइक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक। साइज टा छोटो हो चुके किंतु शेष हाई जो नहीं ये टा जो हमें ग्लोबल था का कथा नॉर्मल। बट इट इस नॉट नॉर्मल इट इस अमरे खाने देखो हीमोग्लोबिन किंतु नॉर्मल हीमोग्लोबिन जेतु नॉर्मल साय क्रोमिक आचे नॉर्मल देखी किंतु ये टा एनीमी कंडीशन हो जाचे तार कारोड़े खाने देखा जाचे जेतार पार्सेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन टा उन्हें कम होचे मने जे परिमाण थका कौन ताचे कम एमसीएच ट्वेंटी पिको ग्राम पार्सेंटेज टा किंतु ध एवं आरबीसी साइज जेतु उखाने आरबीसी नंबर ऑफ आरबीसी होते बेशी धक्के पड़े किंतु ये साइज तो होएगा जो छोटो माइक्रोसाइटिक आवाज़ जो देता हंड्रेड फेम्टोलीटर एक बेशी हो जाए तो कौन से टाइम में बोली मैक्रोसाइटिक जब उन थोड़ा जाए ये वॉल्यूम टा हंड्रेड ट्वेंटी फेम्टोलीटर हंड्रेड ट्वेंटी � 40 पिकोग्राम जो हीमोग्लोबिन था के ताहले वन थर्ड परसेंट आचे 33 परसेंट आचे दिस नॉर्मल ताजुन टेके नॉर्मल क्रोमिक बोला हुआ है बे केतु साइज़ होचे मैक्रोसाइटिक ज्योतुटा बड़ो हुआ है ठीक त्योतुटा पौड़ी बने रहो दे हीमोग्लोबिन आचे ताई टेके मैक्रोसाइटिक खोलो बेटा नॉर्मल क्रोमिक बोल एकाने तार वॉल्यूम ऑफ आरबीसी ठीक आज वॉल्यूम ऑफ आरबीसी नॉर्मल आज कितने हीमोग्लोबिन हैं ताते ज्यादा रहता है कौन पता आज कौन आज ट्वेंटी पिकोग्राम आज थर्टी पिकोग्राम ना थे के जगह ट्वेंटी पिकोग्राम आज ताले एकाने एमसीएच पार्सल चाह कम जाच चे ऑटोमेटिक कम बे कमी के कतो हो जाचे ट्वेंटी � नॉर्मल साइटिक साइज तो ठीक आ चुकी नॉर्मल आ चुकी किंतु हाइपोक्रोमिक 
হিমোগ্লোবিন কনসেন্ট্রেশন এখানে কম আছে তাহলে এটাও এনিমিক আবার এখানে দেখুন টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট হয়েছে কারণ সিক্সটি ফেম টু লিটার আছে সিক্সটি ফেম টু লিটার তার মধ্যে সে সিক্সটি ফেম টু লিটারে তার ফিফটিন পিকোগ্রাম অর্থাৎ চার ভাগের এক ভাগ সেখানে আছে হিমোগ্লোবিন যে পরিমাণ থাকবে তার চেয়ে কম আছে তাতে এখানে হলো কি সাইজটাও কম হিমোগ্লোবিনটাও কম তাই এখানে দেখা যায় যে আমার ইমপ্রেশন থাকবে মাইক্রোসাইটিক হাইপোক্রমিক আবার যদি বেশি হয় তখন দেখা যাচ্ছে কি এখানেও হাইপোক্রমিক হচ্ছে সাইজটা বড় হয়েছে কিন্তু সে পরিমাণ হিমোগ্লোবিন নেই হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফিফটি লিটার কিন্তু তার ভলিউম অব হিমোগ্লোবিন থার্টি পিকোগ্রাম অর্থাৎ সেখানেও কিন্তু ওয়ান ফোর্থ দেখুন এখানে সাইজ বড় ম্যাক্রোসাইটিক সাইজটা বড় কিন্তু হাইপোক্রমিক সে পরিমাণ হিমোগ্লোবিন নেই তাহলে আমাদের স্টেম সেলের মধ্যে ইরেগুলারিটি হচ্ছে বলে কিন্তু যে যেখানে প্রোডাকশন হচ্ছে প্রোডাকশন হাউসে কিন্তু গন্ডগোল আছে এরকমভাবে আমরা ডিফারেন্ট যদি আমরা এক্সাম্পল দিখানে করেছি ডিফারেন্ট এক্সাম্পল দিয়ে যদি আবার দেখা যায় যে নাইনটি ফেম টুটা ঠিক আছে কিন্তু সেখানে এক্সেসিভ হিমোগ্লোবিন দেখুন এখানে হিমোগ্লোবিন কত বেশি কনসেনট্রেট হয়েছে রেড একদম চারদিকে ভরে আছে ফর্টি অর্থাৎ এক্সেসিভ হিমোগ্লোবিন ফর্টি তাহলে কি হবে এটা তাহলে এখানে এর যে সেল মেমব্রেনগুলো আছে সে ঠিক মতো খেলতে পারবে না মুভ করতে পারবে না হাইপারক্রমিক সাইজটা নর্মাল আছে কিন্তু তার হিমোগ্লোবিন কনসেনট্রেশন অনেক বেশি আছে এই ডিজিজ কন্ডিশন হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি আবার এখানে দেখুন ফিফটি পার্সেন্ট বা ফ্রি বা ফিফটি পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট হলে কি এই মুভ এই সেল মেমব্রেনগুলো ফোল্ডিং হতে পারবে হিমোগ্লোবিন ঠাসাঠাসি হয়ে গেছে এক জায়গা থেকে আগে যেতে পারবে এর কনকিউটি কি ঠিক থাকবে এর কনকিউটি ঠিক থাকতে পারে না স্পেরিকাল হয়ে যাবে এটাই দেখুন কি দেখাচ্ছে যখন একটা এটা খুব ইন্টারেস্টিং দেখুন নর্মাল হিমোগ্লো তার এমসিপি নিয়ে সে জন্মেছিল যখন সে জন্মেছিল তখন স্ট্রাকচার তার নর্মাল সাইজ ছিল ভলিউম ছিল ফেম টু লিটার নাইনটি তার এমসিএ ছিল থার্টি আর এমসিএ সেখানে থার্টি থ্রি পারসেন্ট একদম সব কিছু নর্মাল কিন্তু সেখানে কিছু স্ট্রাকচারাল ডিফি গন্ডগোল হয়েছে যখন তার মুভ করছে কোনো জায়গায় গিয়ে তার এইখানে তার ওয়ালটা সেল মেমব্রেনে ক্যাপিলাইটির মধ্যে দিয়ে যখন যায় সেখানে কিছু লুজ করেছে স্ট্রাকচারাল চেঞ্জেস হয়েছে তখন কি হচ্ছে গ্র্যাজুয়ালি সিং করেছে সিং করে সিক্সটি ফেম টু লিটারে চলে এসছে আলটিমেটলি কি হয়েছে আলটিমেটলি কি হয়েছে তার এখানে ভলিউম সিক্সটি ফেম টু লিটার হয়ে গেছে কিন্তু তার তার মধ্যে তার যতটা পরিমাণ হিমোগ্লোবিন থাকার কথা ঠিক ততটাই আছে অর্থাৎ হিমোগ্লোবিনটা তো বাইরে বেরিয়ে যায়নি সাইজটা স্ট্রিং করেছে কিন্তু হিমোগ্লোবিনটা তো বাইরে বেরিয়ে যায়নি ভলিউমটা স্ট্রিং করেছে হিমোগ্লোবিন তো তার ভেতরেই আছে হিমোগ্লোবিন তো বাইরে বেরোতে পারেনি নাইনটি থাকা নিয়ে জন্মেছিল তখন থার্টি গ্রাম তার থার্টি পিকোগ্রাম তার হিমোগ্লোবিন ছিল এই থার্টি গ্রাম হিমোগ্লোবিন এখানেও সে স্ট্যান্ড বাই রয়ে গেছে কিন্তু তার স্ট্রাকচারাল ডিফেক্টের জন্য সেখানে ফিফটি পারসেন্ট এমসিএসি হয়ে গেছে তার ফলে কি হচ্ছে এখানে একটা স্পেরিক্যাল শেপ চলে এসছে এর ফলে হিমোগ্লোবিন হাইপার ক্রমিক হয়ে গেছে এই কন্ডিশনটা যখন দেখা যায় তখন কি হয় সেন্টারটা সোয়েল্ড আপ হয় একটা স্পেরিক্যাল হয়ে যায় একে বলা হয় স্পেরোসাইটোসিস এটা পি নয় এসপি আরও হবে এখানটা একটা টাইপিং মিস্টেক আছে এসপি আরও হবে এটা এটা এসপি আর হবে একটু দেখে নেবেন স্পেরোসাইটোসিস এর পরবর্তী ক্ষেত্রে আমরা চলে আসি আমরা আর ডি ডাব্লিউ কিছুই না এর আর ডি ডাব্লিউ মানে হচ্ছে যে আমাদের এই যে আমরা এতক্ষণ ধরে বললাম ম্যাক্রোসাইটিক মাইক্রোসাইটিক নর্মোক্রমিক এই যেগুলো বললাম তার মানে কোনো জায়গা তার আর বেশি ভলিউম বেশি হচ্ছে কোনো জায়গায় আর বেশি ভলিউম কম হচ্ছে এই আর বেশি ভলিউম 
কোন জায়গায় সিক্সটি আছে কোন জায়গায় নাইনটি আছে এই থাকার ফলে তার মধ্যে একটা ইম্ব্যালেন্সিং তৈরি হচ্ছে এইগুলো দেখা যায় যখন আমাদের এনিমিক কন্ডিশনের মধ্যে একটা ওয়ার্ল্ড লেখা থাকে অ্যানিসোসাইটোসিস এই অ্যানিসোসাইটোসিস কথাটা বলছে ইরেগুলার কোন ভ্যারিয়েশন কোন ডিস্টারবেন্স ঠিক মানে ডিস্ট্রিবিউশন ঠিক নেই কোনো আর বেশি বড় কোনো আর বেশি ছোট ইরেগুলার তার ফলে তার ব্যালেন্স ঠিক রাখতে পারছে না নর্মালি ব্যালেন্স একটা যদি আমরা গ্রাফ করি এইটা যদি ব্যালেন্স হয়ে থাকে তাহলে পাল্লার এদিকেও যেমন থাকবে ডিস্টেন্স এখানেও ঠিক সেম ডিস্টেন্স থাকবে এই একই লেন্থে গিয়ে যদি আমার গ্রাফটা থাকবে সেটাই হবে নাইনটি ফেম টু লিটার এটা হচ্ছে ব্যালেন্স নর্মাল হিমোগ্লোবিন নর্মাল আর বেশি কিন্তু যদি আমার ছোট বড় যদি আর বেশি সাইজ থাকে সাইজ যদি ম্যাক্রোসাইটিক বা মাইক্রোসাইটিক দুটো একসঙ্গে মেলানো মেশানো থাকে তাহলে তখন তার কিন্তু বিশ্বখান এইরকম ভাবে গ্রাফটা হবে এখানে নাইনটি এখানে সিক্সটি এর ব্যালেন্সিং কিন্তু ঠিক থাকবে না এইগুলো যখন থাকে তখন কিন্তু আমরা বলতে পারি না যে সে নর্মাল আছে তার মধ্যে কিন্তু অনেক রকম ডিফেক্ট দেখা দেয় যেমন এখানে একটা দেখাচ্ছি একটা এক্সাম্পল হিসাবে এ সিবিসি রিপোর্টে দেখুন হিমোগ্লোবিন কনসেন্ট্রেশন কত হয়েছে সিক্স এনিমিক পিসিবি কত হয়েছে পিসিবি হয়ে যায় এইটিন পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট বোঝা দেখুন যদি পিসিবি এইটিন পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট হয়ে থাকে তাহলে এর শরীরের মধ্যে প্লাজমা যেটাকে জলীয় অংশ সেটা কত এসে গেছে নিয়ার অ্যাবাউট এইটি টু এইটি টু পারসেন্ট শরীরের মধ্যে জল আমি কি তাহলে এখানে শুধুমাত্র মেডিসিন দিয়ে কাজ করা ধরবো নাকি তাকে ম্যানেজমেন্ট দিতে হবে এই চিন্তাটা মাথা সোয়ার আগে আসো উচিত ম্যানেজমেন্ট তাকে ব্লাড সাপ্লিমেন্ট তাকে দিতেই হবে আমি শুধু মেডিসিন দিয়ে করতে পারবো না এইবারে দেখুন এই টোটাল পিকচারটা প্ল্যাটলেটস কাউন্ট সেভেন্টি টু থাউজেন্ডে চলে এসছে কি মারাত্মক ভাবুন তো যেখানে দেড় লাখ থেকে তার শুরু হওয়ার কথা সেখানে নেবে সেভেন্টি টু থাউজেন্ড চলে এসছে তার যদি কোনো জায়গায় ব্লিডিং শুরু হয় সে ব্লিডিং বন্ধ হবে না আমরা নর্মালি ফাইভ মিলিয়ন ইলেকট্রো সাইট বা আর বেশি পাওয়ার কথা সেখানে ভদ্রকে আর বেশি কত ওয়ান এমসিভি দেখুন কত হয়েছে ফেমটু লিটার যেটা নাইনটি থাকার কথা ছিল হান্ড্রেড টোয়েন্টি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ হান্ড্রেড টোয়েন্টি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সাইজগুলো কত বড় হয়ে গেছে কিন্তু তার মধ্যে যে পরিমাণ হিউমোগ্লোবিন থাকার কথা সেই পরিমাণ আছে থার্টি থ্রি পার্সেন্ট আছে আবার দেখুন এই নর্মাল থাকার কথা ছিল আর ডি ডাব্লিউ সিবি যেটা ক্যালকুলেশন করে করা হয়েছে সেটা থাকার কথা ছিল এগারো থেকে চোদ্দ পার্সেন্টের মধ্যে সেখানে ছাব্বিশ পার্সেন্ট অর্থাৎ কি ইরেগুলার সেপ তার জন্য তার এখানে যে অ্যাবনর্মাল সেল পেরিফেরিয়াল ব্লাড সেলের মধ্যে কি বলছে পিডোমিনি নর্মোক্রমিক অ্যান্ড ম্যাক্রোসাইটিক নর্মোক্রমিক মানে তোমরা বলবে এখানে তো নর্মাল হিমোগ্লোবিন কিন্তু ম্যাক্রোসাইটিক তার ফলে কি হয়েছে এখানে কি দেখিয়েছে অ্যানিসো পায়োকিলোসাইটোসিস অ্যানিসো পায়োকিলোসাইটোসিস মিনস আর বিসিস আর দ্যাট আর অফ ডিফারেন্ট সাইজ অ্যান্ড সেফ এই আর ডি ডাব্লিউটা করলে আমরা সেখানে দেখতে পাচ্ছি পার্সেন্টেজটা কত বেড়ে গেছে ইলেভেন পয়েন্ট ইলেভেন টু ফরটিন পার্সেন্ট থাকার কথা সেখানে ফর্টি সিক্স টোয়েন্টি সিক্স টোয়েন্টি সিক্স পার্সেন্ট তার আর ডি ডাব্লিউ অর্থাৎ তার ডিফারেন্ট সাইজের ডিফারেন্ট শেপের তার আর বেশি হয়ে গেছে অ্যাকচুয়ালি এটা কি হয়েছে দুটো টার্ম একসঙ্গে মিলে অ্যানিসোসাইটোসিস অ্যান্ড পাইকিলোসাইটোসিস সাইজ অ্যান্ড শেপ দুটো একসঙ্গে মিলে হয়েছে অ্যানিসো পাইকিলোসাইটোসিস এর জন্য এই অ্যাবনর্মালিটি আমাদের যদি আমরা সিবিসি রিপোর্ট ভালো করে জানতে পড়তে না পারি তাহলে কিন্তু আমরা এনিমিয়াটাকেও ভালো করে বলতে পারবো না এই পর্যন্ত আমাদের আর বেশি আমরা জানলাম তাহলে 
আমাদের ব্লাডের মধ্যে শুধু আর বিষয় থাকে না ডব্লিউ বিষয় থাকে লিকুইড কারেক্টিভ টিসুর মধ্যে ডব্লিউ বিষয়ও পড়ে ডব্লিউ বিষয় আমরা কি করে জানবো ডব্লিউ বিষয় আমাদের শরীরের ভীষণ প্রয়োজন ডব্লিউ বিষয় যদি না থাকে আমরা ইনফেকশনে এগেন্স্ট লড়তে পারি না আমাদের ইমিউন সিস্টেমকে ঠিক রাখতে পারে না তাই ডব্লিউ বিসি আমরা আমাদের জানার দরকার আছে তার মধ্যে কিছু আমরা বেশি না জানলো একটু যেটা জানি পাঁচ রকমের ডব্লিউ বিসি জানা আছে একটাকে বলা হয় গ্রানোসাইট একটা আগ্রোনোসাইট আমরা এর আগে যখন খালি ফিফটি সু ক্লাস করেছি সেখানে আমরা দেখেছি নিউট্রিফিল থাকে ফর্টি টু সেভেন্টি পার্সেন্ট নিউট্রিফিল ভেজোফিল আর ইসোনোফিল এর মধ্যে কিছু স্পেসিফিক গ্রানুল থাকে এরা এদের পার্সেন্টেজটা কি কি আছে এদের পার্সেন্টেজ নিউট্রোফিল ফর্টি টু সেভেন্টি পার্সেন্ট ভেজোফিল জিরো টু টু পার্সেন্ট ইসোনোফিল ওয়ান টু সিক্স পার্সেন্ট আমরা এইটুকু যদি আমাদের জানা থাকে আমাদের প্র্যাকটিস লাইফে আমরা অনেক কিছু জানতে পারবো এইটিকে আনা আর নন গ্যানোসাইড আর অ্যাগ্রোনোসাইড তার মধ্যে থাকি মোনোসাইডস আমরা যে কথা কথা বলি মাইক্রোফেজ গুলো কি ইনফেকশনকে নষ্ট করে দিচ্ছে ইনফেকশন খেয়ে নিচ্ছে এই মোনোসাইডস এই মোনোসাইডস কিন্তু যখন চলে যাচ্ছে আমার ব্লাড সেল ব্লাড ভেসেল থেকে বেরিয়ে যখন অন্য সেলের মধ্যে চলে যায় তখন সেখানে ম্যাক্রোফেজ হয়ে যাচ্ছে ইনফেকশন যেখানে থাকে যে কোনো কোনো ব্যাকটেরিয়া আসে তাকে কিন্তু সে খেয়ে নেয় মোনোসাইড কনভার্ট ইন্টু ব্যাক্রোফেজ আর লিম্পোসাইডটাকে ফিফটিন টু টোটাল ডাব্লিউ বিসি কাউন্ট কত ফর ফোর থাউজেন্ড টু ইলেভেন থাউজেন্ড যখন ফোর এর থেকে নিচে চলে আসবো তখন ওরা কি বলি লিউকো প্যানিয়া নিচে যখন নেমে যাবে তখন প্যানিয়া মোট দেন ইলেভেন থাউজেন্ড সাইটোসিস লিউকোসাইটোসিস তাহলে এই ফর্টি থাউজেন্ড ফোর থাউজেন্ড টু ইলেভেন থাউজেন্ডের মধ্যে আমাদের যদি ডব্লিউ বিসি ডব্লিউ বিসি মনে ওই পাঁচটা সব মিলিয়ে এই কাউন্টটা কিন্তু পাঁচ রকম টাইপের যে আমাদের ডব্লিউ বিসি আছে হোয়াইট ব্লাড সেল আছে নিউট্রিফিল বেজোফিল ইসোনোফিল মোনোসাইট লিম্পোসাইট সে পাঁচ রকম মিলিয়ে হচ্ছে এইটে এটাকে আমরা বলি সবগুলো মিলিয়ে এবং ডব্লিউ বিসি সেই পার্সেন্টেজটা যদি কমে যায় টোটাল পার্সেন্টেজ যদি কমে যায় তাহলে বলবো আমরা লিউকো পেনিয়া আর যদি বেড়ে যায় ইলেভেন থাউজেন্ডের চেয়ে বেশি তাহলে সেটাকে বলবো লিউকোসাইটোসিস এখন একটা একটা রিপোর্ট এলো রিপোর্টের মধ্যে আমরা দেখলাম নর্মাল আর বেশি আছে নর্মাল হিমোগ্লোবিন আছে কিন্তু ডব্লিউ বিসি কাউন্টটা সেখানে পনেরো হাজার পঁচিশ হাজার হয়ে গেছে আমাদের মনে স্ট্রাইক করবে না কি হতে পারে বা লোয়ার রেঞ্জে আপনার আর বেশি কাউন্ট আছে লোয়ার রেঞ্জে একদম লোয়ার লাইনে আছে বটম লাইনে হিমোগ্লোবিন কনসেন্ট্রেশন বটম লাইনে আছে আর ডব্লিউ বিসি বেড়ে গেছে অনেক পঁচিশ হাজার হয়ে গেছে মনে স্ট্রাইক করবে না রিপোর্টটা দেখে ছিবিসি নয় এমনি প্লেন রুটিন এক্সামিনেশন করে নিয়ে আসছে একটা গ্ল্যান্ডুলার সোয়েলিং হয়েছে একটা গ্ল্যান্ডুলার সোয়েলিং হয়েছে তার জ্বর আছে তার ব্যথা হচ্ছে আমি তার ডব্লিউ বিসি কাউন্ট দেখলাম সেখানে কুড়ি হাজার আছে মানে স্ট্রাইক করবে না এর মধ্যে কার্ড শুনে কিছু আছে কিনা এখানে টিউবার খোলা কিছু আছে কিনা তাই আমাদের রিপোর্টগুলোর মধ্যে এটা খুব বেশি করে জানার দরকার আছে ডব্লিউ বিসির মধ্যে যদি বেড়ে যায় সেটা কিন্তু সাংঘাতিক অবস্থায় বিভিন্ন ডেঞ্জারাস কন্ডিশনে সমস্ত ডিজিজ আসতে পারে যাইহোক ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ লিউকোসাইড ফাইভ টাইপের মধ্যে আমরা জানলাম যেগুলো আছে নিউট্রোফিল ইসোনোফিল মেজোফিল মেজো মোনোসাইডস এবং লিম্পোসাইডস এই লিউকোপিনের মধ্যে কি কি পরে অ্যাপ্লাস্টিক এনিমিয়া বোন ম্যারো ডিজ ডাজ নট প্রডিউস নিউ ব্লাড সেল অ্যাপ্লাস্টিক এনিমিয়া যদি অ্যাপ্লাস্টিক এনিমিয়া হয় বোন ম্যারো নতুন করে ব্লাড সেল তৈরি করতে পারছে না সেখানে ডব্লিউ বেশি 
बोलपुर में ब्लाड सेल नतून को डब्ल्यू बी सी तैयारी करते पड़े जा अटोइमिन डिजिज जो मानस कारो से अटोइमिन डिजिज था लुपास थे जो रिमेटिक आर्थराइटिस थे जो आप देखो लिवकोपेनिया बनमारो डिजिज कैंसार रेडिएशनिफेक्टर रेडिएशन से मेडिसिन यूज करते डब्ल्यू बी सी फल करलिफेक्टेड सीभियारलि इनफेक्टेड इनफेक्शन ग्रो कर गैंग्रीन हो गए सीभियारलि इनफेक्टेड हो गए से डब्ल्यू बी सी फल करते भिटाम बी टुएल्भ डेफिसियसि थे मिनारे डेफिसियसि थे लिकोसाइटोसिसनोफिल मिउट्रोफिल बेड़े गए मोर दैन सेभेंटी पार्सेंट हो गए निट्रोसाइटोसिस मैं खूब शर्ट डिविशन खूब अल्प समय मध्य इनफ्लामेट हो खूब जो आगे लेगे इनफ्लामेशन हो गए इनफेक्ट कर इनफेक्शन सब गुजरात 
ভাইরাসারিক ইনফেকশনে ইসোনোফেলিয়া যেখানে আপনার আয়রন ডেফিসিয়েন্সি ইয়ে হচ্ছে আপনার সরি ক্রনিক ইনফেকশন হচ্ছে টিউবারকুলোসিস হচ্ছে মায়োব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস যেখানে পাচ্ছি আমরা সেখানে দেখতে পাবো মোনোসাইটস বেশি হয়ে গেছে আপনার কাছে জ্বর নিয়ে আসছে কিন্তু আপনার কাছে টিউবারকুলার কোনো রকম টেস্ট তখনও হয়নি পেশেন্ট এসছে অল্প অল্প কাশি আছে তার মনোসাইট লেভেলটা দেখতে পাচ্ছি আমরা ট্রেনের উপরে চলে গেছে আমার মনে স্ট্রাইক করা উচিত নাকি সে টিউবারকুলোসে ভুগছে কিনা তারপরে আমরা যদি এইগুলো যদি একটা আমাদের সেন্সের মধ্যে রাখতে পারি তাহলে আমরা ডিজিজটা কোন দিকে যেতে পারে তার একটা ধার আমরা আন্দাজ করতে পারি আমরা ফ্যামিলি হিস্ট্রি নেব ফ্যামিলি হিস্ট্রিতে কারো টিউবারকুলোসিস নেই মানে যে টিউবারকুলোসিস হবে না তাও তো কোনো মানে নেই সে তো কোনো ইনফেকশন ক্যারি করে নিয়ে আসতে পারে কোনো টিউবারকুলার পেশেন্টের কাজে সে দীর্ঘদিন থেকেই ছিল সেখান থেকে তো সে এখানে ক্যারি করে নিয়ে আসতে পারে তাহলে এই সমস্ত ব্যালেন্সিং গুলো যখন দেখবার ইম্ব্যালেন্স হয়েছে সেখানে আমরা এই জিনিস চিন্তাগুলো আমাদের মাথায় আসবে সেই জন্য এগুলোকে যদি আমরা মাথায় রাখতে পারি আমাদের ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা অনেক ক্ষেত্রে তার ম্যানেজমেন্ট তাকে আমরা দিতে পারবো মেডিসিন আমরা অ্যাকর্ডিং টু সাইন সিমটম যা পাবো টোটালিটি অফ সিমটমের উপর তাকে মেডিসিন দেব কিন্তু ম্যানেজমেন্টও আমরা তাকে সেভাবে দিতে পারবো তার যাতে ইনফেকশন না হয় ইনফেকশনটা যাতে না ছড়ায় তাকে সেগুলো দেব আর রইল আমাদের প্ল্যাটিলেট প্ল্যাটিলেট সেলের এমন একটা জিনিস এটা এমন একটা সেল যার মধ্যে কোন রকম নিউক্লিয়াস থাকে না যার ফলে নিউক্লিয়াস থাকে না বলে এরা আর মাইটোসিস করে এরা ডিভিশন হতে পারে না নতুন করে সেল ডিভিশন এদের মধ্যে হয় না প্ল্যাটলেটস যা তৈরি হয় আমাদের বোন মেলা থেকে তৈরি হয় এদের নিজেরা আর সেল ডিভিশন করে দুটো টুকরো হতে পারে না কারণ এদের মধ্যে কোনো রকম নিউক্লিয়াই থাকে না এর অনেক ফাংশন আছে আমরা নর্মাল রেঞ্জ এক লাখ পঞ্চাশ হাজার থেকে তিন লাখ পর্যন্ত মাইক্রোলিটার আমরা পার মাইক্রোলিটারে আমরা দেখি প্ল্যাটিলেটস প্ল্যাটিলেটস একটা মুখ্য কাজ হচ্ছে ব্লিডিং কে বন্ধ করা প্লাগিং করা যেমন আমাদের কোন একটা বাড়ির দেয়াল যদি ফেটে যায় সেখান থেকে লিকেজ করে জল ঢুকতে পারে তখন আমরা সঙ্গে সঙ্গে সিমেন্ট নিয়ে এসে সেই জায়গাটা বন্ধ করে দিচ্ছি বর্ষাকালে আমি দেখলাম এক জায়গায় জল লিক করছে সঙ্গে সঙ্গে আমরা সেখানে সিমেন্ট বালি দিয়ে দিই তেমনি আমাদের বডির মধ্যে এই প্ল্যাটিলসের কাজ হচ্ছে প্লাগিং করা সেখানটায় সে এসে প্লাগিং করে নর্মাল যদি কোনো জায়গায় একটা কেটে যায় তার সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে আবার আমরা সারাদিন চুলকা আমরা বিভিন্ন সময় চুলকা দিয়ে গিয়ে আমরা যে এক কেটে রক্ত বেরোচ্ছে কিন্তু একটু পরে তখন সেটা বন্ধ হয়ে গেছে বন্ধ তো হওয়ার কথা নয় একটা জায়গায় কেটে গেছে সেখান থেকে কন্টিনিউস উজিং হওয়ার কথা ছিল কিন্তু এই প্ল্যাটলেটসের সেই ক্ষমতা আছে এর কারণে কি ওই যে আমরা এর আগে ইয়েতে দেখলাম স্লাইডটা এর আগে স্লাইডটা যেমন দেখলাম এই যে প্ল্যাটলেটস এ তখন ওখানে গিয়ে এক ধরনের থ্রেড তৈরি করে এটাকে বলি আমরা ফাইভ্রিন থ্রেড এই থ্রেডগুলো গিয়ে করে কি সমস্ত প্ল্যাটলেটসগুলোকে একসঙ্গে টাইটলি প্যাক করে ওই জায়গাটাকে সে প্লাগিং করে দেয় তার ফলে সে আর সেখান থেকে ব্লাডটা বেরোতে পারে না এইটা হচ্ছে আমাদের প্ল্যাটলেটসটা একটা বড় কারণ যার জন্য নর্মাল বিল্ডিং টাইম আর প্লটিং টাইম আমরা দেখি বিটি সিটি আমরা নিয়ে অনেক সময় নর্মাল বিল্ডিং টাইম যদি থাকে ইলেভেন টু সিক্স মিনিটস ওয়ান টু সিক্স মিনিট সরি ওয়ান টু সিক্স মিনিট সেখানে ক্লটিং টাইম থাকে সিক্স টু টেন মিনিটস যদি ক্লটিং টাইম সিক্স টু টেন মিনিটসে বেশি হয়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে যে সেখানে প্ল্যাটলেটস কাউন্ট কম হয়েছে বা প্ল্যাটলেটসের মধ্যে তার ফাইভ্রিন যে প্রপার্টি সে প্রপার্টি নেই যেমন আমরা একটা মেডিসিনে কথা বলছি ক্লটলেস হোয়াস নিয়ে কদিন আগে একজন আলোচনা করছিল সেখানে হচ্ছে তার কারণটা কি যে তার এন্টিকোয়াগুলেন প্রপার্টি কোটলাস হইটাসে যদি এন্টিকোয়াগুলেন প্রপার্টি থাকে না 
যার জন্য সেখান থেকে ব্লিডিং সহজে বন্ধ হয় না অর্থাৎ যে কোনো সাপ সাপের বিষ থেকে যে সমস্ত সাপ প্রয়োজন থেকে যে সমস্ত মেডিসিন তৈরি হয় এবং সাপ যদি কোনো জায়গায় কামড়ায় তার বডির মধ্যে প্ল্যাটিস কাউন্ট ফল করতে শুরু করে তার ইন্টিকোয়া গুলো বডিটাকে নষ্ট করে দেয় এবার আমাদের এখানে দেখতে হয় যে তার প্ল্যাটিস কাউন্ট যদি ঠিক থাকে তার সেখান দিয়ে ব্লিডিং কন্টিনিউ হওয়া কথা নয় কিন্তু তার ব্লিডিং হয়ে যায় তখন বুঝতে হবে সেখানটায় তার ইন্টিকোয়াগুলেন পরে ঠিক আছে তাহলে এটা টোটাল শরীরে হবে না অন্য কোনো কারণে এখানে ব্লিডিং হচ্ছে আর আমরা একটা দেখি কি ইরেকট্রোসাইট সেডিমেন্টেশন রেট এটা আমরা সবাই জানি ইরেকট্রোসাইট সেডিমেন্টেশন রেট যে সেডিমেন্ট করতে যে সময়টা লাগে সেই সময়টাকে ধরা হয় নর্মাল যা থাকে যে আপনার আমাদের ইরেকট্রোসাইট সেডিমেন্টেশন রেট মানুষের বয়স অনুপাতে সেটা ভ্যারি করে একটা বাচ্চার থাকে জিরো টু টেন এম এম পার আওয়ার মিনিট লাগে পার আর তেমনি একটা পঞ্চাশের নিচে বয়সে জিরো থেকে ফিফটিন পার আওয়ার আবার পঞ্চাশে উপরে গেলে সেই রেসটা আরও বেড়ে যায় টোয়েন্টি ও একজন মহিলা পঞ্চাশের নিচে হলে একটু বেশি টাইম নেয় সেটা নেয় হচ্ছে সেডিমেন্ট পড়তে কুড়ি মিনিট আর পঞ্চাশে উপরে চলে গেছে তিরিশ ইয়েসার যদি হাই হয় তাহলে এখানে ইনফ্লামেটিভ কন্ডিশনগুলো রেজ করে ইনফেকশান রিউমেটিক আর্থ্রাইটিস রিউমেটিক ফিভার ভালভুলার ডিজিজ ইনফ্লামেটরি বাবল ডিজিজ হার্ট ডিজিজ কিডনি ডিজিজ এবং সার্টেন ক্যান্সার এগুলোর ক্ষেত্রে আমরা দেখি টিউবাক্লোসিস সেখানেও দেখি আমরা যে ইয়েসার রেটটা অনেক হাই হয়ে যায় আবার ইয়েসার লেভেল যদি লো হয়ে যায় সেটাই কিন্তু আরও বেশি সাংঘাতিকভাবে আমাদেরকে চিন্তা করায় সেটাই সিকেল সেল এনিমিয়া হয়নি তো লিউকোসাইটিস হয়নি তো আমাদের এই সমস্ত এগুলো আমাদের চোখে আসে এই লিউকোসাইটস বা আমাদের লিকুইড অনেক একটি সুপ সঙ্গে জড়িত যেটা এনিমিয়াটা আমরা বিশেষ করে লক্ষ্য করার জন্য সেখানে আমরা দেখি কি কি ধরনের এনিমিয়া হতে পারে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি এনিমিয়া অ্যাপ্লাস্টিক এনিমিয়া আয়রন ডেফিসিয়েন্সি আর বেশি কম হচ্ছে সেটা আমরা ধরে নেব সেখানে মাইক্রোসাইটিক হতে পারে হাইপোক্রোমিক হতে পারে ক্রনিক কেসে আর কোনো জায়গায় একটা ইঞ্জুরি হয়েছে সেখান থেকে ব্লাড বেরিয়ে চলে যায় তো তার ডিফেন্সি হবেই সেটা অটোমেটিক্যালি রিপ্লেস করে দেবে উইদ ইন থ্রি উইক্স কারণ আর বেশি রিপ্লেস করে তিন সপ্তাহের মধ্যে নতুন আর বেশি তৈরি হয়ে যাবে ট্যাপ্লাস্টিক এনিমিয়া বোন মেরো ফাংশন হতে পারে স্টেম সেলের ডিজার্ডার হতে পারে কেমোথেরাপি হতে পারে রেডিয়েশন থেরাপি হতে পারে তার জন্য অ্যাপ্লাস্টিক এনিমিয়া হতে পারে অর্থাৎ বোন ম্যারোতে যে সমস্ত ডিজিজগুলো হয় তার জন্য অটোমিন ডিজিজ একটা কন্ডিশন থাকতে পারে তার ইনসেকটিসাইড ইউজ করার জন্য বেঞ্জিন ইউজ করার জন্য সেখানে প্লাস্টিক এনিমিয়া বোন ম্যালের উপরে আঘাত হতে পারে সার্ট অ্যান্ড টক্সিক কেমিক্যাল যদি সেখানে ইউজ করা হয় ম্যাগালো প্লাস্টিক এনিমিয়া ভিটামিন বি ডেফিসিয়েন্সি যদি হয়ে থাকে ভিটামিন বি ডেফিসিয়েন্সি হলে পলিক অ্যাসিড ডেফিসিয়েন্সি হলে তাহলে আমাদের ম্যাগালো প্লাস্টিক এনিমিয়া দেখা দেয় অর্থাৎ স্লো প্রোডাকশন অফ ইলেকট্রোপ্লাস টু আর বিসি আমাদের স্টেম সেল থেকে যখন আর বেশি তৈরি হয় তার পাঁচটা ধাপ আছে ফার্স্ট ধাপটা হচ্ছে ইলেকট্রো ব্লাস্ট সেখান থেকে মধ্যখানে আরো চারটে ধাপ পেরিয়ে লাস্ট তৈরি হয় আমাদের আর বেশি সেই রেড ব্লাড সেল তৈরি হতে এই যে প্রোডাকশনে যে টাইমটা লাগে সেটা যদি স্লো হয় তখন আর বেশি সাইজগুলো লার্জ হয়ে যায় অড সেপ হয়ে যায় অড সেপ লার্জ সেপ যখন হয়ে যায় তার মধ্যে কিন্তু কনসেন্ট্রেশন অফ হিমোগ্লোবিনটা কম হয়ে যায় সেটা আমরা দেখতে পাই পার্নেশিয়াস এনিমিয়ার মধ্যে সেটাকে বলা হয় মেগালোপ্লাস্টিক এনিমিয়া আর কোথায় যেটা আমি আগেও আলোচনা করলাম স্পেরোসাইটোসিস সিকেল সেল এনিমিয়া যেটা সেল মেমব্রেনের মধ্যে 
জন্মগত কোনো কারণে ডিফেক্ট হয়ে থাকে ড্যামেজ হয়ে থাকে তার জন্য সেল মেমব্রেন র্যাপচার হয় ওই যেটা আমি দুখানা প্রোটিন বলেছিলাম স্পেকটিন এনকাইরিন এই দুটো যদি আমার ডিফেক্ট হয়ে যায় তাহলে কিন্তু তার স্পেরিক্যাল সেফ হয়ে যায় তখন হেমালোলাইটিক হেমোলাইটিক এনিমিয়া দেখা দেয় এইগুলো দেখতে গেলে আমরা আমাদের টোটাল লিকুইড কারেক্টেড টিস্যু বা আর বিসি রিপোর্টের উপরে কিন্তু সরি আমাদের সিবিসি রিপোর্টের উপরে কিন্তু আমরা এই ডিজিজগুলোকে ধরতে পারি বিভিন্ন তার যে প্যারামিটার আছে সেগুলো নিয়ে ধন্যবাদ এই পর্যন্ত আজকের আমার ক্লাস এখানে আমি শেষ করছি